ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മാർക്കിസം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് വരുന്ന ഒരു വലിയ മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അപ്പം അതിലാദ്യം മാർക്കിസം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മാർക്കിസം റെഫേഴ്സ് ടു ഫിലോസഫിക്കൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ഫെഡറിച്ച് ഏഞ്ചൽസ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാൾ മാർക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാൾ മാർക്സിൻ്റെയും ഫെഡറിക് ഏഞ്ചൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ സാമ്പത്തികമായ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതൊക്കെയാണ് മാർക്കിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാൾ മാർക്സിൻ്റെയും ഏഞ്ചൽസിൻ്റെയും അവരുടെ ഓരോന്നിനെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാർക്കിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് സാഹിത്യപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിറ്റററി തിയറിയാണ് മാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്റററി തിയറിയാണ് ആ ഒരു ലിറ്റററി തിയറി ഇവിടെ ഇംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ദ മാർക്കിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് വേറൊന്നുമില്ല മാർക്കിസത്തിന് കുറച്ച് തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ സമീപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാർക്കിസം ലിറ്ററേച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വഴി നടക്കുന്നത് ബോത്ത് മാർക്കിസം ആൻഡ് മാർക്കിസ് ക്രിറ്റിസിസം രണ്ടും ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ദീസ് ആർ നോട്ട് മിയർ അക്കാഡമിക് സബ്ജക്ട്സ് വെറും പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാൾ മാർക്സിൻ്റെയും ഫെഡറിക് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെയും തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തത്വങ്ങൾ എന്താ പറയുക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ് മാർക്കിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെറി ഈഗൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാർക്കിസം ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് മാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് ആരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള തിയറിയ ഹ്യൂമൺ സൊസൈറ്റീസ് മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദ അവ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നും ഓരോ മനുഷ്യ സമൂഹം എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് മാർക്കിസം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേദർ മോർ കോൺക്രീറ്റ്ലി ഈസ് ദാറ്റ് നെറേറ്റീവ് മാർക്കിസം ഹാസ് ടു ഡെലിവർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ടു ഫ്രീ ദം സെൽസ് ഫ്രം സെർട്ടൺ ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്ത്രീയെ ആണെങ്കിലും പുരുഷൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവർ പോരാടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കഥയാണ് മാർക്കിസം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാർക്കിസം ഹാസ് ടു ഡെലിവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കഥ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ സ്ത്രീനെയും പുരുഷനെയും പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയുള്ള കഥയാണ് അവരുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസിൻ്റെയാണ് ഉദ്ദേശം എന്താ ടു ഫ്രീ ദം സെൽസ് സ്വയം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ഫ്രം സെർട്ടൺ ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പല പല രീതിയിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം നേടാനുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് അവിടെ മാർക്കിസത്ത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ദർ ഈസ് നത്തിങ് അക്കാഡമിക് അബൌട്ട് ദോസ് സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് വി ഫോഗറ്റ് ദീസ് അറ്റ് വ കോസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഈവൻ ദോ മാർക്സ് ഓർ ഏഞ്ചൽസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫോമുലേറ്റ് എ ലിറ്റററി തിയറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് ഓർ റീഡിങ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ദർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ടു റിലീം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് അതർ ആർട്സ് ഹാപ്പൺ അപ്പം ഇവിടെ മാർക്സും ഏഞ്ചൽസും എന്താ ചെയ്തേ ഇതൊരു വെറും ലിറ്റററി തിയറി ആക്കി കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ പൊളിറ്റിക്കലും എക്കണോമിക്കും ആയിട്ടുള്ള
ഓക്കെ അവർ സാഹിത്യത്തിലും കലയിലൊക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ആസ്തറ്റിക്സ് ആർ ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദെയർ തിയറീസ് ഇൻ കൾച്ചറൽ സ്പേസ് ഫിയർ ഇങ്ങനെ മാർക്കിസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാഹിത്യം കല എന്നതിലൊക്കെ മാർക്കിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാർക്കിസത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആസ്തറ്റിക്സ് ആസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആസ്തറ്റിക്സ് അതൊക്കെ കൂടുതൽ എമേ ചെയ്ത് വന്നു എന്നാണ് പറയണത് മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ആൻ ഇവാൾവിങ് സ്കൂൾ റാദർ ദാൻ ബീങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിയറീസ് ഓഫ് മാർക്സ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽസ് മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു അല്ലാതെ വെറും മാർക്സിൻ്റെ തിയറീസും ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ തിയറീസും ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്കൂളായിട്ട് മാറി ക്രിറ്റിക്സ് ആൻഡ് തിയറിസ്റ്റ് ഹു ഹാവ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു മാർക്കിസ് തിയറി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം സിൻസ് മാർക്സ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പോൾ മാർക്കിസത്തിൽ കാൽ മാർക്സും ഏഞ്ചൽസും അല്ലാതെ പിന്നെ വരുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് വ്ളാഡമിർ ലെനിൻ ജോർജി പ്ലെക്കനോ ലിയോൺ ട്രോൺസ്കി ജോർജ് ലുക്കാച്ച് ബർട്ടോൾഡ് ബ്രച്ച് ആൻ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി ലൂയിസ് അൽതൂസർ ജിൻ പോൾ സാട്ടെ റാമണ്ട് വില്യംസ് എയ്മി കെസൈവി ന്യൂജി വാത്തിയാങ്കോ അജാസ് അഹമ്മദ് ഫെഡറിക് ജെയിംസൺ ചെറി ഈഗൾജൺ ആൻഡ് ഫാങ്ക്ഫോർഡ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ മാർക്കിസത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് കുറച്ച് പേരുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾ മാർക്കിസ്റ്റുകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാലും അവർ മാർക്കിസത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്വീകരിച്ചവരാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈഗൾട്ടൺ മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് പല ആളുകൾ പല ഡെഫിനേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈഗൾട്ടണിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയണത് സാഹിത്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യലാണ് എന്നാണോ ആ സാഹിത്യ സൃഷ്ടി അതായത് എന്നാണോ ആ ബുക്ക് എഴുതിയത് അന്നത്തെ ചരിത്രം അന്നത്തെ സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ബുക്കിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് ഈഗൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ദസ് മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എക്സ്പ്ലോസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരിക ദ സോഷ്യൽ സാമൂഹികപരമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എക്കണോമിക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള സമയത്തെ എന്തായിരുന്നു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തികം എങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നാണ് മാർക്കിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിസ് പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിലൂടെ ബുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്സ് മാർക്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഓൾ ടുഗർ ഓൾ ടുഗദർ ദ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്താ മാർക്സ് പറഞ്ഞേ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലൈഫിനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ജീവിതത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മളെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഏത് രീതിയിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അതിൽ സോഷ്യൽ വരും പൊളിറ്റിക്കൽ വരും ഇൻ്റലക്ച്വൽ വരും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കിട്ടുക It is not the consciousness of men that determines their being, but on contrary, they are the social being that determines their consciousness. 
എന്നാ പറയണത് നമ്മളൊരു സമൂഹ ജീവി ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബോധം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മാർക്സ് ഡിഫൈൻ ഹിസ്റ്ററി ആസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കൂട്ടം വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അവരെ പ്രൊ പ്രൊളക്ചറേറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെ എന്താണ് വിളിച്ചത് ഭൂഷ്യാസികൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂഷ്യാസികളും വർക്കിംഗ് ക്ലാസും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എന്ത് ആ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് മാർക്കിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതും അതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസും ഭൂഷ്യാസും തമ്മിലുള്ള ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് കാൾ മാർക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഫോഴ്സസ് ആർക്കൊക്കെ ശക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭരണമുണ്ട് റിലേഷൻസ് ബന്ധങ്ങൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉൽപാദനത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയ്ക്ക് കാരണമാകും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ സാമ്പത്തികമാണ് അടിത്തറ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറയായിട്ടുള്ള ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഘടന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഓൺ വിച്ച് ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ് ഈസ് ബിൽഡ് ഈ അടിത്തറയിലാണ് ഇനി വരുന്ന സമൂഹം എന്താ പറയുക ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സമൂഹത്തിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പേരാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നത് ലോ വരുന്നുണ്ട് നിയമം ആർട്ട് കല വരുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാഹിത്യം വരുന്നുണ്ട് കൾച്ചർ സംസ്കാരം വരുന്നുണ്ട് ഐഡിയോളജി പ്രത്യയശാസ്ത്രം വരുന്നുണ്ട് എക്സെട്ര ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒറിജിൻ ഓർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് ആർ ഫേംലി റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം റൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ദീസ് ദീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതെന്തിനെ കാരണമാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ദീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന് കാരണമാകും ദ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബേസ് സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വരിക സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു